ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அறிவியல் மேலாண்மைக்கு எஃப் டெய்லர் எஃப்டபிள்யூ டெய்லரோட பங்களிப்பு என்ன வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அறிவியல் மேலாண்மைக்கு சில கோட்பாடுகளை வகுத்து கொடுக்குறார் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் நாட் இயர் ரூல் ஆஃப் தம்ப் ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் cooperation not individualism the development of each person to maximum efficiency maximum output equal division of responsibility between management and workers and mental revolution of management and workers so vaanga detail la paakalam so first one pathinga appadina science not a rule of thumb so rule of thumb abdingiradhu enna na first therinjikku so rule of thumb abdingiradhu enna na idu parambariyama ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு முறையாக இருக்கலாம் அல்லது ஸோ மெத்தட் டிசைட் அதாவது ஒரு மேனேஜர் தன்னுடைய பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா அறிவியல் அறிவியல் இஸ் நாட் ஏ ரூல் ஆஃப் தம் ஸோ சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பாரம்பரியமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் அல்ல ஸோ அதை என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட் எராடிகேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரூல் ஆஃப் தம் அப்படிங்கிற முறையை எராடிகேட் விதியை எராடிகேட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரீப்ளேஸ் த ஓல்ட் ரூல் ஆஃப் தம் அப்ரோச் ஸோ பழைய விதிகளை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அடுத்தது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அனாலிசிஸ் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் டு என்ஷூர் த ஒர்க் இஸ் டு பி டன் பெஸ்ட் பாசிபிள் வே ஸோ இதில் என்னென்ன அடங்கியிருக்கு அப்படின்னா அப்சர்வேஷன் ஸோ அதனுடைய பகுப்பாய்வு அதனுடைய வேலையோட தரம் மற்றும் எந்த முறையில் அதை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்வது உறுதிப்படுத்த சொல்வது இதில் அடங்கியிருக்கு அடுத்தது ஹி ஃபோக்கஸ் ஆன் ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்டடி ஃபார் நியூ மெத்தட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இவர் எதை வந்து ரொம்ப அதிகப்படியான கவனம் செலுத்துகிறார் அப்படின்னா ஆய்வு மற்றும் புது விதமான மேலாண்மைக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டடியை மேற்கொள்வதுக்கு அதிகப்படியான ஒரு ஆர்வத்தை காட்டுறாரு அடுத்தது ஹி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் டைம் மோஷன் ஃபேட்டிக் மெத்தட் ரிசர்ச் ஆர் நெசசரி ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நேரம் இயக்கம் மற்றும் சோர்வு இதை சார்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சி கண்டிப்பாக அவசியம் அப்படிங்கிறத இவர் அதிகப்படியான வலியுறுத்துகிறாரு நெக்ஸ்ட் பிரின்ஸிபல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்ட் ஸோ ஹார்மோனி அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் அண்ட் டிஸ்கார்ட் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹார்மோனி தான் இருக்கணும் டிஸ்கார்ட் இருக்கக்கூடாது டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இருக்கக்கூடாது டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்ம அப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸை குறிக்கோளை அடைய முடியாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறார் ஸோ ஓனர்ஸ் அண்ட் ஓக்கர்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஓனர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஓனருக்கும் ஒரு நிறுவனத்துக்கும் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ அந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் நாம் செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ உரிமையாளருக்கும் தொழிலாளருக்கும் உள்ள வெவ்வேறு ஆர்வம் அந்த ஆர்வத்தை விட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரே அப்ஜெக்டிவோட ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்தது மேனேஜர்ஸ் ஹேஸ் டு கோப் வித் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் போத் டு மைண்ட் அண்ட் யுனைட்டி டு அவாய்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஒர்க் இன் எனி ஆர்கனைசேஷன் ஸோ எல்லா நிறுவனத்திலும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ பணியில் நமக்கு இருக்கிற வேறுபாடு வேறுபாடு சில டிஃப்ரென்சஸ் என்ன பண்ண தவிர்க்கணும் ஸோ அப்படி தவிர்க்கிறது மூலமாக ஸோ ஒற்றுமையை தக்க வச்சு கொள்வது மூலமாக ஸோ அப்படி தக்க வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனோட குறிக்கோளை நோக்கி நம்மளால் ஈஸியாக செல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் அப்படின்னா இதுதான் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பை எஃப் டபிள்யூ டெய்லர் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கோஆப்ரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் ஸோ கோஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒற்றுமை இண்டிவிஜுவலிசம் அப்படிங்கிறது தனிமையாக செயல்படுத்துதல் அல்லது தனி மனிதவாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இருக்கணுமே த இருக்கணுமே தவிர தனி மனிதவாதம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துறாரு த ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் அபவ் தன் பர்சனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒரு நிறுவன நோக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பணியாளருடைய நோக்கத்தை விட மேலா மேலான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டு அச்சீவ் இட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இன்வால்வ் இன் போஸ்ட் காப் ஸோ அப்போ நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணோம் அந்த ப அந்த அப்ஜெக்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா போஸ்ட் காப் ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ போஸ்ட் காப் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த போஸ்ட் கார்ப் அப்படிங்கிறது பிளானிங் ஆர்கனைசிங் டேரக்டிங் ஸ்டாஃபிங் கோஆர்டினேட்டிங் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் பட்ஜெட்டிங் ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அடையிறதுக்கு இந்த போஸ்ட் கார்ப் அப்படிங்கிறத அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தெரிசா ஃபங்க்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னா த ஃபீலிங் ஆஃப் ஆல் ஒர்க்கர்ஸ் மஸ்ட் டெவலப் டு அச்சீவ் ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ
ஸோ ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவையான அளவு அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒர்க்கர்ஸை செலக்ட் பண்ணோமே தவிர நம்ம அதிகப்படியான ஒர்க்கர்ஸை செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் டெவலப் ஒர்க்கர்ஸ் டு மேக்ஸிமம் ப்ராஸ்பரிட்டி ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயிஸோட அதிகப்படியான ப்ராஸ்பரிட்டி தட் மீன்ஸ் செழிப்புக்கு அவருடைய வளர்ச்சிக்கு உதவியாக இருக்கணும் ஷூட் டெவலப் தர் ஒர்க்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் ப்ராஸ்பரிட்டி அடுத்தது ட்ரைனிங் கைட்லைன்ஸ் எஜுகேஷன் ஃபைனான்ஷியல் இன்சென்டிவ்ஸ் ஹெல்ப் டு இன்க்ரீஸ் எஃபிஷியன்சி ஸோ எப்படி அவங்க வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக அவங்களுடைய செயல்திறனை வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் பயிற்சி கொடுக்கறது மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் வழிகாட்டுதல் மூலமாக மற்றும் நம்ம வந்து ஒரு கல்வியில் ஒரு ஃபைனான்ஷியலாக என்ன பண்ணலாம் ஒரு சலுகை கொடுக்கலாம் சலுகை கொடுக்கறது மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய எஃபிஷியன்சியாக வளர்த்துக்கிறாங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அவுட்புட் அதிகப்படியான அவுட்புட் மே அதிகப்படியான ஒரு வெளிப்பாடு அவுட்புட்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா டெய்லர்ஸ் ஹாவ் ஆஸ் எ கிவன் மேக்ஸிமம் அவுட்புட் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் லிமிட்டட் அவுட்புட் ஸோ இதில் என்ன அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா அதிகப்படியான அவுட்புட் தான் இருக்கணுமே தவிர குறைந்தபடியான அவுட்புட் இருக்கக்கூடாது அதுக்குண்டான அதுக்குண்டான வழிமுறைகளை இதில் வந்து வரையறுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை இதில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அடுத்தது இட் இஸ் நெசசரி டு ப்ராஸ்பர் ஒர்க்கர் அண்ட் ஓனர் அண்ட் சொசைட்டி ஸோ தொழிலாளி ஒர்க்கர் அவருடைய உரிமையாளர் மற்றும் சமூகம் அந்த ஒரு சொசைட்டி வளர வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத இவர் வலியுறுத்துறாரு அடுத்தது மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் என்ஷூர்ஸ் மோர் வேஜஸ் டு ஒர்க்கர் மோர் ப்ராஃபிட் டு ஓனர் ஸோ அதிகப்படியான உற்பத்தி எதை சொல்லுது அப்படின்னா அதிகப்படியான ஊதித்தையும் அதிகப்படியான லாப உரிமையாளருக்கு அதிகப்படியான லாபத்தையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டிவிஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிடிவின் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ தொழிலாளருக்கும் எம்ப்ளாயீஸுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இடையிலான ஒரு 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 பொறுப்பான ஒரு சமூக உணர்வு ஏற்படுத்துறது ஸோ இது எப்படி ஏற்படுத்து அப்படின்னா மேனேஜர்ஸ் மஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் இன் பிளானிங் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த பிளான் ஸோ மேனேஜர் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஸோ அதிகப்படியான தன்னுடைய முக்கியத்துவம் தேவை பண்ணும் பிளான் இதை எப்படி செயல்படுத்துறது அப்படிங்கிற பணி பணி எப்படி நம்ம செய செயல்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் திட்டமிடலையும் அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுல தொழிலாளர்களையும் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தது மேனேஜ் மேனேஜர்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் கிளியர் விஷன் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டு டிஃபைன் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ மேனேஜர் அப் மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தன்னுடைய தொழிலுக்கான ஒரு பார்வை தெளிவாக தெளிவாக வைக்கணும் தன்னுடைய நோக்கத்தை என்ன பண்ணணும் கிளியராக வரையறுக்கணும் ஸோ கிளியராக டிஃபைன் பண்ணணும் அடுத்தது ஒர்க்கர்ஸ் ஷுட் பி டிவைடட் அமாங் சபார்டினேட்ஸ் டு அச்சீவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா தன்னுடைய குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி தொழிலாளர்களை வந்து பிரித்து அவங்களுடைய வேலையை பிரித்து கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மென்டல் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ மேலாண்மைக்கும் ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மன ஆட்டிடியூடு கரெக்டான ஒரு ஆட்டிடியூடை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம ஏற்படுத்துறது அப்படின்னா தர் மஸ்ட் பி மென்டர் ரெவல்யூஷன் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் போத் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ மேனேஜ் மேலே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு தொழிலாளருக்கும் இருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஒருங்கிணைப்பான ஒரு மனப்போக்கு இருக்கணும் அடுத்தது நோ பிளான் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வில் சக்சீட் அன்லஸ் தர் இஸ் அ ஃபீலிங் தட் ஹேவ் ஒர்க் டு ஹார்ட் work hard so no plan of management will succeed unless there is a feeling that they have to work hard so melanmeroda endha oru planum succeed aagadhu eppadi aagadhu appadina nam work hard ah work pannanum kadumiya work pannanum apdi oru nokku illa appadina definitely nammude ella plan enna appadina spoil aagum adutathu mental revolution and development of attitude of hospitality and coordination towards ஈச் அதர் இஸ் நெசசரி டு மெயின்டைன் பெஸ்ட் ஃபிரெண்ட்ஷிப் ஸோ நம்ம ஒரு 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 சிறந்த ஒரு நட்பை நம்ம அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மென்டல் ரெவல்யூஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நல்ல ஒரு மனப்பான்மை மற்றும் ஒவ்வொரு குரு நம்ம ஒருங்கிணைச்சு செயல்படுறது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு